ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ലേണി നോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂളായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നുള്ള എം സി ക്യു സെറ്റ് കമ്പൈൻഡ് എം സി ക്യുവിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായുള്ള എലമെൻസ് എന്തുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ റിസീവർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ആൻഡ് റിസീവർ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കാരണം നമുക്കൊരു ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് വേണം അല്ലെ അതിന് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നമുക്കൊരു പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ വേണം അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം വേണം നമുക്ക് അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗം വേണം അല്ലെ അതാണ് റിസീവർ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ആൻഡ് റിസീവർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡിന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഒരു സിംഗിൾ റിസീവറും മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ടെലിഫോണി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് അല്ല അല്ലെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണെങ്കിലും റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് റിസീവേഴ്സ് ആണ് അതൊരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതേപോലെ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ നമ്പർ ഓഫ് റിസീവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ടെലിഫോണി എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു റിസീവർ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ടെലിഫോണി ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ The loss of strength of a signal while propagating through a medium is known as ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം ഓപ്ഷൻസ് റിസപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ അറ്റുനേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അറ്റുനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസിനെ പറയുന്നതാണ് വൈ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസിനെ പറയുന്നതാണ് അറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ In a video signal for transmission of picture, what value of bandwidth is used in communication system? ഒരു വീഡിയോ സിഗ്നലിന് പിക്ചർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ബാൻഡ് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റേഞ്ചിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂലുള്ള ബാൻഡ് വിട്ട് ആണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് ട്വന്റി ഫോർ മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫോർട്ടി ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു മെഗാ ഹെഡ്സിലുള്ള ബാൻഡ് വിട്ടിലുള്ള സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ സിഗ്നൽ പിക്ചർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ സിഗ്നൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഏത് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ റേഡിയോ നമുക്കറിയാം റേഡിയോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മോഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾ റിസീവർ ആണ് അതാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിവിഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേബിൾ ടി വി കണക്ഷൻ എഴുതി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സോഴ്സ് ഒരെണ്ണായിരിക്കും പക്ഷെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ
greater than the sky waves sky waves ne ekkal greater aayittulla oru wavelength aanu namakku ground waves nu ullathu okay ground waves have the wavelength which is greater than that of the sky waves option b aanu right answer audio signals cannot be transmitted because audio signals transmit cheyanayittu sadikkunnilla karena it is because d aanu right answer the transmitting antenna length is very large and impracticable namakku oru audio signal ne transmit cheyan pattathine kaaranam endana antenna ile transmitting antenna nu parayanad valare valudum adu pole thana adu impractical aanu alle impracticable aanu so it is not possible nanu namakku parayanad a signal wave frequency telehertz is modulated with a carrier frequency of 2.51 megahertz the upper and lower side band frequencies are respectively namukku carrier wave frequency thannittund adu pole thanne signal wave frequency thannittund alle appo namukku adinde upper and lower side frequencies aanu calculate cheyanulladu so appo vs namukku thannittund that is 12 kilohertz um bc nu kaya adu signal de adu 12 hertz um carrier wave frequency 2.51 megahertz um aanu appo namukku upper side nu parayumbo rendum kodi add cheyanam appo ee megahertz ne njan kilohertz aakumbo 2510 aanu verunathu Plus 12, अपन 2522 किलोहर्ट्ज़ में लेने दे। Lower side में अपन तो difference between these two frequencies आना। So that is 2498 किलोहर्ट्ज़ आना। So option D 2522 किलोहर्ट्ज़ हम अदौ बोलते हैं 2498 किलोहर्ट्ज़। So option D आना right answer वेल मतलब। If the frequency of the side bands of a modulated signal are 1020 किलोहर्ट्ज़ आने 980 किलोहर्ट्ज़, then find the frequency of the carrier wave. फ्रीक्वेंसी <laughs> FC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി കരിയർ വേവ് ആൻഡ് FM എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു FC FM അതുപോലെ FC FM എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ഓഫ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ FC FM FC FM എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 2000 കെൽവിൻ വരുന്നു കിലോ ഹെർട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കേ 2 FC ആണ് എനിക്ക് എന്ത് വരുന്നത് 2000 കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു FC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വരും which is equal to 1 മെഗാ ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 1000 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ് കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കാരിയർ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് if the size of antenna is 100 meter then which of the following statement is correct ഒരു ആന്റിനയുടെ സൈസ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് 100 മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ b ആണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കേ ഓപ്ഷൻ b this antenna can transmit the signals of wavelength 400 meter or less അതായത് ഈ ഒരു ആന്റിനയ്ക്ക് 400 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഉള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ അതായത് മാക്സിമം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെയുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആന്റിനയ്ക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നോക്കൂ നമുക്ക് ലെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ദ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ആന്റിന റിപ്പോർട്ട് ടു സെൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് സിഗ്നൽ അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ആന്റിനയുടെ സൈസും ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആ ഒരു ആന്റിനയ്ക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് So, this is the lambda, wave length is calculated, L into 4, that is 4 L. 4 into 100, which is equal to 400 meters. So, the wave length is the maximum 400. 400 and less, the wave length is the wave length of the signals. What is the specific absorption rate, SAR, limit for mobile phones in India? India is the mobile phone all day. specific absorption rate etrayana nanu choichirikkunnathu it is option c 1.6 watts per kilogram aanu option c aanu right answer 1.6 watts per kilogram so for specific absorption rate nu vannal it is a measure of energy is absorbed per unit mass of a human body when exposed to radio frequency of the electromagnetic field adhayada oru etrathollam energy absorbed oru unit mass il etrathollam energy absorbed ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ആ ഒരു എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ അതിനുള്ള ഒരു റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പവർ അബ്സോർബ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂ ഒരു ടിഷ്യൂന്റെ യൂണിറ്റ് മാസിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് പെർ ക
ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് എ സെല്ലുലർ ഡിവൈസ് ആൻഡ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഇതിനൊക്കെ കോമൺ ആണ് ആ ഇന്ത്യയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വോട്ട്സ് പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് വെക്കുന്നത് ആവറേജ് റേഞ്ച് ഓഫ് കിലോമീറ്റർ ഫോർ റേഡിയോ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ത്രൂ വി എച്ച് എഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ആ ഒരു റേഡിയോ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ ആവറേജ് റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രത്തോളം ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ കിലോമീറ്ററിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ ഒരു ബി എച്ച് എഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ആവറേജ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരു വി എച്ച് എഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വി എച്ച് എഫ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആന്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റിസീവർ ആന്റിനെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യൂവൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒബ്സ്റ്റാക്ടർസുകൾ ഒന്നും തന്നെ മാക്സിമം വരാത്ത രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹില്ലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൗണ്ടൈൻസോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്മിഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും ചാൻസസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില റിഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇതൊരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡോളം നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സോളം ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആന്റിനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്സോളം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യാഖി ആന്റിന യാഖി ആന്റിനയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജുകളായിട്ട് നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെല്ലാം പറയാം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗെയിൻ ദാറ്റ് അലോസ് ലോവർ സ്ട്രെങ്ത് ഇതിന് നമുക്കൊരു നല്ല ഹൈ ഗെയിൻ ഉണ്ട് ലോവർ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അലോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗെയിൻ ഇതിനുണ്ട് The antenna becomes strong for high gain levels. High gain levels, the antenna will become strong. Option C is that it can be easily mounted. It can be easy to mount the antenna. That's why the fourth option is that it is mechanically relatively straightforward. Mechanically relatively straightforward. Then option A is the right answer. That is 1, 3 and 4 are the right statement. What is the right answer? it has a gain high a uh, gain that allows lower strength then adutha endana it can be easily mounted and it is mechanically relatively straight forward and option 1 3 4 are the advantages of the yagi antenna okay appo namaku yagi yude antenna de advantage gal nokkanengil or unidirectional radiation pattern provide cheyunnunde lower gain adu pole length of the antenna nu vandu short aayirikku namaku verunnathu ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ് ഈ ഒരു യാഗിയുടെ ആന്റനയുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വെർട്ടിക്കൽ പോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതർ പോളുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കലി ഫിക്സിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് യാഗി ഉഡാൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കനോട്ട് ആഡ് മോർ ഡയറക്ടർ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ആൻ അറേ ഒരു അറേയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെൽക്കിൽ ആന്റിന ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഹൈ ഡയറക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സർക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ ഹെൽക്കിൽ ആന്റിനയ്ക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ബാൻഡ് വിത്ത് ആണ് ഹൈ ഡയറക്ടിവിറ്റിയും ഹ
Moving to the log periodic end. Now, log periodic end is the same. Now, the impedance is the logarithmically periodic function of frequency. This is the frequency range of 30 MHz to 3 GHz. This is the dipole length of the representation of the formula. R1 by R2 is equal to R2 by R3 is equal to R3 by R4, which is equal to T. Which is equal to L1 by L2 is equal to L2 by L3 equal to L3 by L4. This is the relation that we have to do. T is our design ratio. That is T should always less than 1. Now, R is the distance between field and dipole. Field and dipole is the distance between R and L. And length is L and L. L in the letter, we will represent it. Okay. So, this antenna design is called compact. That is why we have gain and radiation patterns and requirements and answers. Okay. Okay. So, we will see you in part 1 video. We will discuss this in part 1 video. We will discuss this in part 1 video. Thank you.